வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் மனித உடலுக்கும் கோவிலுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான கோயின்சிடென்ஸ் இருக்கு கோயின்சிடென்ஸ் கூட சொல்ல முடியாது இந்த வீடியோடைய தொடக்கத்துல நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஒரு ஹியூமன் பாடி அந்த ஹியூமன் பாடியினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை ஒத்த வடிவமைப்புல ஒரு கோயில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு டிபிக்ஷன் இருந்திருக்கும் இதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் ஒரு ஹிந்து கோயில் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு இன்னைக்கு நம்ம ஹிந்துன்னு சொல்கிறோம் பட் ஒரு தமிழ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்மலான ஒரு கோவில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ எப்படி இருக்கும் அதனுடைய அமைப்பு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே கோபுரம் இல்லை விமானம்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அது வழியாக தான் நம்ம என்ட்ரு ஆகிறோம் இது வந்து கண்டிப்பாக மதம் சார்ந்த இல்லை ஆன்மீகம் சார்ந்த பதிவாக இருக்காது இது ஒரு ஆச்சரியம் கலந்த பதிவாக தான் இருக்குது அதனால தான் நான் இங்கே அதை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் வச்சு கம்யூனிட்டியில் ஸோ மதவாதிகள் இல்லை ஆன்மீகவாதிகள் அது ரிலேட்டடாக ஏதாவது இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போவே இந்த ஐம்பத்தி மூணாவது செகண்ட்லேயே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ கம்மிங் பேக் டு டாபிக் இந்த விமானம் மூலமாக இல்லை இந்த ஒரு கோபுரம் மூலமாக அந்த வழியாக நம்ம உள்ளே கோவிலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம் உள்ளே என்ட்ரானோடனே வெளி பிரகாரம்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது வெளி வட்டார செவர் மதில் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை சுற்றி தான் நம்ம சுற்றி வருவோம் சாமியை பார்த்துட்டு சுற்றி வர்ற அந்த இடம் அதுக்கு பேர் நம்ம வந்து மகா மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தாண்டி நீங்கள் அந்த கோபுரத்துக்கு நேராக சிவன் கோயிலாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து மூலவருக்கு நேராக கோபுரம் இருக்கிற இடத்துக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல நந்தி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் கூடவே எல்லா கோவில்களிலும் கொடி மரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம பின்னால் விளக்கமாக பேசுவோம் விரிவாக பேசுவோம் ஸோ இந்த வெளிவட்ட அந்த பிரகாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம நம்ம வந்து நடை நடந்து போய் அந்த கோயிலினுடைய அந்த ஒரு டிவைனிட்டியை நம்ம புரிஞ்சிக்க தேவையான ஒரு இடமாக பார்க்கப்படுது அதை கடந்து மறுபடியும் உள்ளே போகும்பொழுது அர்த்த மண்டபம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அதாவது அந்த கர்ப்ப கிரகம்னு சொல்லப்படுற இடத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் நம்ம வெயிட் பண்ணுற அந்த இடம் அர்த்த மண்டபம்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகிறது இந்த மூலவர் சிலை இருக்கக்கூடிய இடம் கர்ப்ப கிரகம் இதுதான் எனக்கு நான் ஒன்றும் பெரிய ஆன்மீக நம்பிக்கைகளோ இல்லை ஆன்மீக அறிவோ கொண்டவன் இல்லை பொதுவாக இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி அனுபவப்பட்டு தான் சொல்லணும் ஆனால் நான் இது வந்து வேற ஒரு பதிவு செய்யறதுக்காக இணையத்தில் தேடும் பொழுது எனக்கு கிடைச்சது ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கிறதால நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ முழுக்க முழுக்க இது ஒரு அறிவியலாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் நான் இங்கே பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் ஸோ ஒரு கர்ப்ப கிரகத்தில் தான் ஒரு கோயிலுடைய மூலவரம் சொல்லப்படுற முக்கியமான கடவுள் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ஸோ இல்லை சிலை இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அதை வந்து மனிதனுடைய மூளை நம்மளுடைய தலை தலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மூளையோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த படத்துலேயும் அப்படி தான் டெபிக் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வெளியே விட்டு அந்த கர்ப்ப கிரகத்தை தாண்டி வெளியே வந்தீங்கன்னா ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடம் வந்து மனிதனுடைய கழுத்த அதாவது வெஸ்டிபியூல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடத்த டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா அர்த்த மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த கர்ப்ப கிரகத்தை நோக்கி போகக்கூடிய அந்த மூலவ சிலையை நோக்கி ஒரு கோயிலுடைய முக்கிய கடவுளை நோக்கி நம்ம போகக்கூடிய இடம் அர்த்த மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மனிதனுடைய செஸ்டை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கும் அப்புறம் மகா மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த வெளி வட்டார அந்த பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் வந்து மனிதனுடைய ஸ்டொமக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய இறைப்பை நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதுக்கும் அப்புறம் கொடிமரம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ஒரு கோயிலுக்கும் கொடிமரம்னு ஒன்று இருக்கும் திவஸ்தம்பம் சில இடங்களில் சமஸ்கிருத மொழி பேசுகிறவங்க சொல்கிறாங்க இந்த கொடிமரத்தை பற்றின விளக்கம் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்கு ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இருக்கிறத சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி நான் சொல்கிறேன் ஸோ கொடிமரம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக நம்ம கோயிலில் சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு முடிச்ச அப்புறமா வெளியே வந்து சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து கும்பிடும் ஜென்ஸாக இருந்தால் ஃபுல்லாக விழுந்து கும்பிடுவாங்க லேடிஸாக இருந்தால் காலம் அடக்கி ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கேட்டகரி ஸோ இந்த கொடிமரம் தான் நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன்ஸை கோயிலுடைய ஃப்ரீக்வன்சிக்கு நம்மளை டியூனின் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கொடிமரத்துக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் பாடியினுடைய எந்த பகுதியோட இது கம்பேர் பண்ணப்படுது அப்படின்னா மேல் ஆர்கனோட அதாவது பீனிஸோட இது கம்பேர் பண்ணப்படுது கூடவே ஸ்பைனல் கார்டோடையும் இது கம்பேர் பண்ணப்படுது இதை வந்து நாம சொல்லல ஆகம விதிப்படி இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதாவது மனித உடலே ஒரு கோவில் தான் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஒர
அதில் மூணு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சர்விக்கல் தொராசிக் அண்ட் லம்பார் இந்த சர்விக்கல் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கழுத்து பகுதி அதுக்கப்புறம் தொராசிக்ன்றது நம்ம செஸ்ட் பகுதிக்கு பின்னாடி லம்பாருங்கிறது நம்மளுடைய லோயர் பேக் ஸோ இப்படி இந்த மூணு பகுதிகளில் முப்பத்தி மூணு பீசஸ் ஆஃப் ஸ்மால் போன்ஸ் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டாக இருக்கு இது பயாலஜி சொல்லக்கூடிய தகவல் இதை ஒத்த ஒரு விஷயமா தான் கோவிலில் கொடிமரங்கள் இருக்கும்னு எப்படி மூளை அப்படிங்கிற ஒரு நரம்பு மண்டலத்தை நரம்பு மண்டலத்தினுடைய தொடக்கப்புள்ளியாக மூளை இருக்கோ அதுல இருந்து சென்ட்ரல் நர்வ சிஸ்டம்ல இருந்து மதிய நரம்பு மண்டலத்துல இருந்து பெரிஃபரல் நர்வ சிஸ்டம்னு சொல்லப்படுற நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டு வழியா மற்ற இடங்களுக்கு உடலுக்கு இம்பல்ஸ் போகுதோ அந்த மாதிரி கொடிமரம் வழியா தான் ஒரு கோவிலுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜிஸ் ப்ரொபகேட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கு இதை ஏன் நம்ம பேசுறோம் நம்ம சயின்ஸ் மட்டும் தான் பேசுறோம் பெரிய ஆன்மீக நம்பிக்கையோ இல்லை ஆன்மீக சிந்தனைகளையோ இல்லாத நம்ம ஏன் இதை பேசுறோம் நான் ஏன் இதை பேசுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதனுடைய கனெக்டிவிட்டி முழுக்க முழுக்க ஹியூமன் பாடியினுடைய அனாட்டமி ஃபிசியாலஜியோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இது எனக்கு ஒரு புது விஷயமாகவும் நான் முதல் முறையா இதை பத்தி கேள்விப்படுறேன் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா கோயில கர்ப்ப கிரகம்னு கேட்கும் போது நமக்கு தெரியுது ஆனா லிட்டரலா பாத்தீங்கன்னா கர்ப்பம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது பிரெக்னன்சியை இண்டிகேட் பண்றோம் ஆனா ஒரு மனிதனுடைய தலைமை செயலகம்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது நம்மளுடைய மனித மூளை ஒரு கோவிலுடைய தலையாய ஒரு விஷயமா ஒரு இடமா பார்க்கறது மூலவர் சிலை அது எந்த கடவுளுடைய வழிபாட்டு முறையை கொண்ட கடவுளுடைய சிலையா இருந்தாலும் மெயின் விஷயம் அப்படிங்கிறது இங்க போறது இந்த மூலவரை பார்க்கலாம் மற்றதெல்லாம் நாமளா அதுக்கப்புறம் அமைச்சுக்கிட்டது தான் ஸோ ஒரு மொத்த மனித உடலினுடைய டெபிக்ஷனா ஒரு கோயில் அமையணும் அப்படிங்கிற இந்த அறிவை தமிழர்களுக்கு கொடுத்தது யாரு கண்டிப்பா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற இனங்கள் எல்லாமே அதாவது வெளியிருந்து வந்தவங்க இந்த யூரோப்ல இருந்து வந்தவங்க தான் இன்னைக்கு வந்து தன்னை வந்து இந்தியாவுக்கு சொந்தக்காரங்களா சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் அப்படிங்கிறதும் இல்ல இதுக்கும் கீழே இருக்கதா சொல்லப்படுற எவிடென்சஸோட சொல்லப்படுற குமரி கண்டத்துக்கு சொந்தக்காரங்க தமிழர்கள் தான் உலகத்திலேயே மற்ற இனங்களுக்கு முன்னாடி தமிழர்கள் தான் இது போன்ற கோவில்களை வடிவமைச்சாங்க அப்படிங்கிறதுலயும் யாருக்கும் மாட்டுக்கிறது இல்ல இது வந்து தொல்லியல் அதாவது ஆர்கியாலஜி சொல்ற உண்மை இப்படி பல விஷயங்கள் தமிழர்களுக்கு எப்படி ஒரு 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 பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது என்னன்னா ஹியூமன் ஆர் நத்திங் பட் ஹியூமன் பாடி நத்திங் பட் மைக்ரோ காஸ்மோஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு சின்ன மினியேச்சர் உருவம் தான் இந்த மனித உடல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு சிம்பல் தான் கோவில்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் கொண்டு போக எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் நமக்கும் ரொம்ப தூரம் ஆனா அறிவியல பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே நமக்கு ஒத்து போகுது மூளை கர்ப்ப கிரகத்தோட கம்பேர் பண்ணப்படுது அதுக்கு அடுத்து நெக் கழுத்து பகுதி அந்த அந்த மூல மூலவர் இருக்கிற இடத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இடத்தோட கம்பேர் பண்ணப்படுது அர்த்த மண்டபம்னு சொல்லப்படுறது நம்மளுடைய செஸ்டோட கம்பேர் பண்ணப்படுறது அதுக்கப்புறம் மகா மண்டபம் சொல்லப்படுற அந்த வெளிப்பட்ட பிரகாரம் அது வந்து நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியோட கம்பேர் பண்ணப்படுது கொடிமரம் அப்படிங்கிறத முதலே சொன்ன மாதிரி ஸ்பைனல் கார்டு ஏன்னா ஸ்பைனல் கார்டு ஏன் இங்க அழுத்தி சொல்றேன் அப்படின்னா அனட்டமிக்கலா பார்க்கும் பொழுது ஸ்பைனல் கார்டுல முப்பத்தி மூணு பீசஸ் ஆஃப் வர்டிகுலா இருக்குங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஃபேக்ட் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி முப்பத்தி மூணு செக்மெண்ட்ஸை கொண்டது தான் கொடிமரமா பல கோயில்கள்ல இருக்கு அப்படின்னா சொல்றாங்க இது வந்து ஆகம விதிப்படி தான் ஒரு கோயிலை கட்டணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்றாங்க அந்த ஆகம விதிங்கிறது வெறும்னே வேதங்கள்லையும் வெறும்னே மதம் சார்ந்த விஷயங்களாவும் இல்லாம கண்டிப்பா அதுல இருக்கக்கூடிய அறிவியல் புரிந்துணர்வு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் சென்று சேரணுங்கிறதுக்காகவும் தான் நான் இந்த இதை நம்ம கம்யூனிட்டியில நான் பேசுறேன் ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் மதம் கடந்து அந்த என்ன சொல்ல வழிபாட்டு முறைகளை ஏற்படக்கூடிய பிரிவுகள் கடந்து எல்லாருக்கும் இது போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட மட்டும் தான் நான் இதை பேசுறேன் இதை வந்து மதம் சார்ந்த விஷயமா தயவு செஞ்சு பாத்துறாதீங்க இந்த மாதிரி கொடிமரங்கள் சர்ச்சஸ்ல கூட இருக்கு சவுத் இந்தியன் சர்ச்சஸ்ல குறிப்பா இது வந்து இந்துஸ் இந்துவிசம்ல இருந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்களா நமக்கு தெரியல பட் த கான்செப்ட் ரிமைண்ட்ஸ் சேம் அதாவது எப்படி பிரெயின்ல இருந்து இம்பல்ஸ் ஸ்பைன் கார்டு வழியா பாடி ஃபுல்லா ப்ரொபகேட் ஆகுதோ கிரேனியல் நர்வ்ஸ் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் நம்ம பாடியில இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு கடவுள நீங்க பார்க்க போறீங்க நான் சொல்றது கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கடவுளை நீங்க பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா மூலவர் இல்ல ஒரு மெயின் கடவுள்கிட்ட போய் நீங்க ஒரு சிவனை பார்க்க போறீங்கன்னா ஓம் நம்ம சிவாயம் தான் சொல்லுவீங்க பெருமாளை பார்க்க போறீங்கன்னா 